ഹായ് ഓൾ വെൽക്കം ടു പ്രപ്പോയിസ് പ്രപ്പോയിസിലേക്ക് ഏവർക്കും സ്വാഗതം അങ്ങനെ നിങ്ങൾ സി യു ഇ ടി എല്ലാം കഴിഞ്ഞിരിക്കുന്ന സമയത്താണ് എൻ സി ഇ ടി പരീക്ഷ എഴുതുന്നത് ഓക്കെ സോ എൻ സി ഇ ടി എന്ന് പറയുമ്പോഴേക്കും നമ്മുടെ എൻ ഐ ടി എസിൽ അതുപോലെ മറ്റ് പ്രധാനപ്പെട്ട പല ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ടുകളിലും നമുക്ക് പഠിക്കുന്നതിനായിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ ബി എഡ് ചെയ്യുന്നതിനായിട്ട് ഐ ടി ഇ പി എന്നുള്ള പ്രോഗ്രാമിൻ്റെ തന്നെ ഒരു സ്കീമായിട്ടൊക്കെ തന്നെ കണക്കാക്കാം അതായത് അതിനുള്ള ഒരു എൻട്രൻസ് ടെസ്റ്റ് മാത്രമാണ് എൻ സി ഇ ടി എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ എനിവേ റിസൾട്ട് പബ്ലിഷ് ആയി എന്നുള്ള വിവരം നിങ്ങൾ എല്ലാവരും തന്നെ അറിഞ്ഞിട്ടുണ്ടാവും എന്നാണ് ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്നത് സോ റിസൾട്ട് പബ്ലിഷ് ആയ സ്ഥിതിക്ക് ഇനി എന്ത് എന്നുള്ളൊരു ചോദ്യം നിങ്ങളുടെ പലരുടെയും മനസ്സിലുണ്ടാവും നിങ്ങൾക്കൊരു സ്കോർ കിട്ടി ആ സ്കോർ കിട്ടിയ ശേഷം ഇനി എന്ത് ചെയ്യണം അല്ലെങ്കിൽ ഇനിയിപ്പോൾ ഞങ്ങൾ പ്രത്യേകിച്ച് എന്തെങ്കിലും ചെയ്യേണ്ടതുണ്ട് അങ്ങനെ കുറച്ച് കോഴ്സും വരികയുണ്ടായി സോ എൻ സി ഇ ടി സ്കോർ കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ രണ്ട് പോസിബിലിറ്റിയാണ് ഉള്ളത് അതിനെപ്പറ്റിയാണ് നമ്മൾ ഈ വീഡിയോയിൽ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുക സോ എത്രയും പെട്ടെന്ന് നമുക്ക് നമ്മുടെ സെഷനിലേക്ക് കിടക്കാം ചാനൽ ആദ്യമായി കാണുകയാണെങ്കിൽ എന്തായാലും സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാൻ മറക്കാതിരിക്കുക ബെല്ലൈക്കൺ അമർത്തുക സെഷൻ ഇഷ്ടപ്പെട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ ലൈക്കും ചെയ്യുക അപ്പോൾ നമ്മൾ പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരുന്ന എൻ സി ഇ ടി പരീക്ഷയെ പറ്റിയാണ് സോ എൻ സി ഇ ടി എന്ന പരീക്ഷ എഴുതി വ്യത്യസ്ത ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ടുകൾ നിങ്ങൾ ഓൾറെഡി മനസ്സിൽ കണ്ടിട്ടുണ്ടാവാം അപ്പോൾ ആ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ടുകളിൽ എവിടെ പോകണം എന്ന് തീരുമാനിക്കുന്നത് നിങ്ങളുടെ സ്കോറാണ് അപ്പോൾ നിങ്ങളുടെ താല്പര്യമൊക്കെ അവിടെ ഉണ്ടെങ്കിലും അൾട്ടിമേറ്റ്ലി മെറിറ്റ് ലിസ്റ്റിൽ അവർ നോക്കുക അല്ലെങ്കിൽ അവർ എന്താണ് കൺസിഡർ ചെയ്യുക എന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ എൻ ടി എ സ്കോറാണ് ഇനി ഏതൊക്കെ എൻ ടി എ സ്കോർ വെച്ച് ഏതൊക്കെ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ടിലേക്ക് കിട്ടും എന്നുള്ള കാര്യം ആർക്കും തന്നെ നിലവിൽ ഒരു പിടുത്തവും ഇല്ല എന്ന് തന്നെ പറഞ്ഞുകൊള്ളട്ടെ ഇന്നടത്ത് കിട്ടുന്ന കുറപ്പ് പറയുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത് വെറുതെ പറയുന്നതാണെന്നേ പറയേണ്ടി വരുള്ളൂ ആദ്യമായി നടത്തുന്ന ഒരു പരീക്ഷയാണ് അതിൽ തന്നെ എന്തൊക്കെയാണ് അല്ലെങ്കിൽ എത്രത്തോളം ആൾക്കാർ എഴുതി എന്നുള്ള ഒരു വിവരം മാത്രമേ ഉള്ളൂ എത്ര സീറ്റ്സ് അവൈലബിൾ ആണെന്നൊക്കെ ഉള്ളത് നമ്മൾ കണ്ടതാണ് കുറഞ്ഞ സീറ്റ്സ് അവൈലബിൾ ആയിട്ടുള്ളൂ അപ്പം എവിടെയൊക്കെ നമുക്ക് പഠിക്കാൻ അവസരം കിട്ടും എന്നുള്ള കാര്യമൊക്കെ സംശയമാണ് പക്ഷേ ഈ അവസരം എങ്ങനെ നമുക്ക് അവൈലബിൾ ആക്കാം അതാണ് ഏറ്റവും വലിയ ചോദ്യം അതായത് അവസരം കിട്ടണമെങ്കിൽ നമ്മൾ എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ ആയിട്ട് ചെയ്യേണ്ടി വരും അല്ലെ നമ്മൾ ഏറ്റവും ചുരുക്കി പറഞ്ഞാൽ അപ്ലൈ ചെയ്യേണ്ടി വരും അപ്പോൾ ഇതിലിപ്പം നമ്മൾ നിൽക്കുന്നതാണ് എൻ സി ഇ ടിയുടെ ഒഫീഷ്യൽ സൈറ്റ് അപ്പോൾ ഇതുവഴി നമുക്ക് കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ കണ്ടുപോകാം അപ്പോൾ എങ്ങനെയാണ് ഇതിൻ്റെ പരിപാടി എന്നുള്ളത് മനസ്സിലാക്കണം അപ്പോൾ ഇവിടെ ഒരു നോട്ടിഫിക്കേഷൻ ഉണ്ട് എൻ ടി എ ഡിക്ലയേഴ്സ് ദ റിസൾട്ട്സ് എൻ ടി എ സ്കോസ് ഓഫ് ദി നാഷണൽ കോമൺ എൻട്രൻസസ് എൻ സി ഇ ടി ടു തൗസൻഡ് ട്വൻറ്റി ത്രീ അപ്പോൾ ഇതിൽ പോകുമ്പോൾ കുറേ കാര്യങ്ങൾ പറയുന്നുണ്ട് ഈ കാര്യങ്ങളിലേക്കൊന്നും ഞാൻ കടക്കുന്നില്ല എഴുതിയ കുട്ടികളുടെ എണ്ണമൊക്കെ അവിടെ പറയുന്നുണ്ട് ഐ ഐ ടി എസിലും എൻ ഐ ടി എസിലും റീജിയൻ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ഓഫ് എഡ്യൂക്കേഷൻ ആർ ഐ ഇസിലും ഒക്കെ തന്നെ മറ്റ് ഗവൺമെൻറ് കോളേജുകളിലും സെൻട്രൽ യൂണിവേഴ്സിറ്റികളിലും ഒക്കെ തന്നെ ഈ സ്കോർ വാലിഡായിരിക്കും ഐ ടി ഇ പി പ്രോഗ്രാമുകൾക്ക് ബാക്കിയും കുറേ കാര്യങ്ങൾ പറയുന്നുണ്ട് അപ്പം നമുക്ക് ഇതല്ല നിങ്ങൾക്ക് അറിയേണ്ടതെന്ന് എനിക്ക് കൃത്യമായിട്ട് അറിയതൊക്കെ നിങ്ങളും വായിച്ചറിഞ്ഞാണ് അപ്പോൾ അഡ്മിഷൻ സംബന്ധിച്ചുള്ള കാര്യങ്ങളാണ് നിങ്ങളൊക്കെ അറിയാൻ കാത്തിരിക്കുന്നതെന്ന് എനിക്ക് നല്ല ക്ലിയർ ആയിട്ട് അറിയാം സോ ഒരുപാട് സമയമൊന്നും കളയാതെ വളരെ പെട്ടെന്ന് നമുക്ക് കാര്യത്തിലേക്ക് കിടക്കാം ഇനി ഈ ഒരു രണ്ട് സെൻറ്റൻ രണ്ട് പാരഗ്രാഫ് ഒന്ന് വായിച്ചു നോക്കുക ദ റോൾ ഓഫ് എൻ ടി ഇസ് കൺഫൈൻഡ് ടു ദ രജിസ്ട്രേഷൻ ഓഫ് കാൻഡിഡേറ്റ്സ് ദ കണ്ടക്ട് ഓഫ് ടെസ്റ്റ് ഹോസ്റ്റിംഗ് ആൻസർ കീസ് ഇൻവൈറ്റിംഗ് ചാലഞ്ചസ് ഫൈനലൈസിംഗ് ആൻസർ കീസ് പ്രിപ്പയറിംഗ് ആൻഡ് ഡിക്ലയറിംഗ് റിസൾട്ട്സ് ആൻഡ് ഹോസ്റ്റിംഗ് സ്കോർ കാർഡ് ഇത്രയേ ഉള്ളൂ എൻ ടി എയുടെ പരിപാടി എന്നാണ് അവർ പറഞ്ഞു വെക്കുന്നത് ഇതിലിനി ഒഴിവായറ്റ കാര്യമുള്ളത് അഡ്മിഷൻസ് ആണ് അപ്പോൾ മെറിറ്റ് ലിസ്റ്റ് പ്രിപ്പയർ ചെയ്യുക അഡ്മിഷൻ നടത്തുക എന്നുള്ളത് അതാത് യൂണിവേഴ്സിറ്റികൾക്ക് അല്ലെങ്കിൽ അതാത് ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ടുകൾക്ക് വിട്ടുകൊടുത്തിരിക്കുന്ന ഒരു കാര്യമാണ് മെറിറ്റ് ലിസ്റ്റ് വിൽ ബി പ്രിപ്പയർഡ് ബൈ ദ അഫോസഡ് പാർട്ടിസിപ്പേറ്റിംഗ് യൂണിവേഴ്സിറ്റീസ് ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻസ് ഓഫ് ഗവൺമെൻറ് കോളേജസ് ദ മേ കണ്ടക്ട് ദ ഇൻഡിവിജ്വൽ കൗൺസിലിംഗ് ഓൺ ദ ബേസിസ് ഓഫ് ദ സ്കോർ കാർഡ് ഓഫ് എൻ സി ഇ ടി ടു തൗസൻഡ് ട്വൻറ്റി ത്രീ പ്രൊവൈഡഡ് ബൈ എൻ
NCVT 2023 score base is on the CVT is a procedure worth than a procedure expect to see. Now, we will see the same thing. 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 The results of candidates have also been shared with the central state universities institutions, including IITs, NITs, RIEs, and government colleges where the candidates had applied. Candidates are advised to be in touch with the respective universities and institutions for further details. We will see the same thing. We will see the procedure of the CVT. We will see the same thing. You can apply to the university. You can apply to the institute. You can apply to the university. You can apply to the university. You can apply to the university. You can apply to the score. You can share it. You can share it. You can share it. You can share it. So, you can share it. You can share it. You can share it. Vocês கரக்டி கோலைஜ் எடுக்காத்த வர் காணங்கில் அல்லங்கில் எதங்கில் ஒக்க கோலைஜ் மாத்ர அப்ப்பலை செய்து வர் காணங்கில் அதும் ஒரு பணியாவு காரணம் பின்னிடு இதே போல direct right score எடுக்குகி ஆணங்கில் நீங்கள்கு பின்ன மட்டு நீங்கள் அன்னேர் அப்ப்பலை செய்யாத் பாக்கி இன்ஸ்டியுட்டுவில் அதின்னை hopefullyம் பரையங்கார்னும் மட்டும் அல்லை அங்கன ஆம்ப பல போடும் மும்ப அப்ப்பலை சியாத்தோருக்கு அப்ப்பலை சியாலர் அவசராவடைல் விக்கின்னுள்ளானும் பைச கொருந்த வித்தியார்த்திகள்டது போம் செடிதன்னியானும் வச்சு அவசரங்கள் பல போடும் பைச கொடுத்தாலும் கிட்டாது Blue சதிரம் ஆயிட்டு செக்கியேக ஆரேம் வேட்டி செய்யான்ட காரியம் இல்லா நீங்கள் எந்தாயலும் daily result வந்த சுதுக்கி இனி எப்படுங்களும் ஆயிட்டு portal open ஆவுந்து நின்றும் நோக்கணம் இனி portal open ஆவுந்து இல்லா suppose நம்மல் ரண்டாது வருந்து இதிக்கு ஆனங்கள் போலும் மருட்லிஸ்ட் அவரு publish செய்யின்னும் தானே automatically cancel ஆவுந்துல்லான் அப்பாம் விவரங்கள் கிருத்திமாயிட்ட அரையிக அதினாயிட்ட தவசாரு 10 மின்டு கஷ்டிச்சு மதி இங்கு பாம் 10 மின்டு வண்டு வேணங்கள் எட்டு யுனிவர்ஸ்டிடா சைட்டி வேறு நோக்கா ஜச்சி யுனிவர்ஸ்டி பேர் அடிச்சு விடுத்துவிட்டுவிட்டுவிட்டுவிட்டுவிட்டுவிட்டுவிட்டுவிட்டுவிட்டுவிட்டுவிட்டுவிட்டுவிட்டுவிட்டுவிட்டுவிட்
ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് ചെക്ക് ചെയ്തുകൊണ്ടേ ഇരിക്കണം എന്തെങ്കിലും അപ്ഡേറ്റ് വരുന്നുണ്ടോ ഇല്ലയോ എന്നുള്ളത് നിങ്ങൾക്ക് അങ്ങനെ അറിയാൻ സാധിക്കുന്നതായിരിക്കും അപ്പം എന്തായാലും ഇതാണ് ഇനിയിപ്പം ഇൻഫർമേഷൻ ബുള്ളറ്റിൽ ഒരു കാര്യം കൂടെ പറഞ്ഞുകൊണ്ട് നമുക്ക് എൻഡ് ചെയ്യാം ഇത് എൻ സി ടിയുടെ ഇൻഫർമേഷൻ ബുള്ളറ്റിലാണ് ഇതിൽ ഫോർട്ടി ഫസ്റ്റ് പേജിൽ അഡ്മിഷനെ പറ്റി പറയുന്നുണ്ട് ഇതാണ് അഡ്മിഷൻസ് അതുകൊണ്ട് മിയർലി അപ്പിയറിംഗ് ഇൻ എൻ സി ടി ടു തൗസൻഡ് ട്വന്റി ത്രീ ഡസ് നോട്ട് കൺഫേം എനി റൈറ്റ് ടു ദ കാൻഡിഡേറ്റ് ഫോർ അഡ്മിഷൻ ടു ദി ഡിസൈറസ് യൂണിവേഴ്സിറ്റി ഓർ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ അപ്പോൾ നിങ്ങൾ എൻ സി ടി എഴുതിയോണ്ട് മാത്രമേ നിങ്ങൾക്ക് അഡ്മിഷൻ കിട്ടില്ല എന്നുള്ള അവിടെ പറയുന്നുണ്ട് അഡ്മിഷൻ ക്രൈറ്റീരിയ ഫുൾഫിൽ ചെയ്യണം എലിജിബിലിറ്റി ഫുൾഫിൽ ചെയ്യണം മെറിറ്റ് ലിസ്റ്റിലെ റാങ്ക് അതുപോലെ തന്നെ മെഡിക്കൽ ഫിറ്റ്നസും ഒറിജിനൽ ഡോക്യുമെന്റ് വെരിഫിക്കേഷനും ഒക്കെ തന്നെ നിങ്ങളുടെ അഡ്മിഷനെ ബാധിക്കുന്ന കാര്യങ്ങളാണ് ഇനി ഇത് നോക്കുക അഡ്മിഷൻസ് ആർ ഹാൻഡിൽഡ് അറ്റ് ദ ലെവൽ ഓഫ് ഫീച്ച് ഓഫ് ദ സെൻട്രൽ സ്റ്റേറ്റ് യൂണിവേഴ്സിറ്റി ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻസ് വിച്ച് ഓൾസോ ഇൻക്ലൂഡ് ഐ ഐ ടി എൻ ഐ ടി ആർ ഐസ് ആൻഡ് ഗവൺമെന്റ് കോളേജസ് ഫോർ ദർ റെസ്പെക്റ്റീവ് പ്രോഗ്രാംസ് ഓരോ പ്രോഗ്രാമിനും അവരവരുടേതായിട്ടുള്ള എലിജിബിലിറ്റി ആണ് ഇന്ന പ്രോഗ്രാം ഇപ്പോൾ എനിക്ക് ബി എസ് സി ബി എഡിന് സെൻട്രൽ യൂണിവേഴ്സിറ്റി ഓഫ് കേരളയിലുള്ള എലിജിബിലിറ്റി ആവണമെന്നില്ല ആർ ഐയിലുള്ളത് അപ്പോൾ അത് വിചാരിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കരുത് ഓരോ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ടിലും ഓരോ സെൻട്രൽ യൂണിവേഴ്സിറ്റിയിലും ഓരോ ഐ ഐ ടി ആയിക്കോട്ടെ എൻ ഐ ടി ആയിക്കോട്ടെ എലിജിബിലിറ്റി എന്താണെന്നുള്ളത് പ്രത്യേകം ചെക്ക് ചെയ്യുകയും അവർക്ക് വേണ്ട ഡോക്യുമെന്റ്സ് എല്ലാം തന്നെ തയ്യാറാക്കി വെക്കുകയും വേണം ഇനി ആഫ്റ്റർ ദ ഡിക്ലറേഷൻ ഓഫ് ദി എൻ സി ടി ടു തൗസൻഡ് ട്വന്റി ത്രീ റിസൾട്ട് ബൈ എൻ ടി എ ഓൾറെഡി നടന്നു കഴിഞ്ഞു ദ റെസ്പെക്റ്റീവ് സി യൂസ് വിൽ ഡിക്ലയർ ദ കൗൺസിലിംഗ് അഡ്മിഷൻ സ്കെഡ്യൂൾ ആൻഡ് മെറിറ്റ് ലിസ്റ്റ് ബേസ്ഡ് ഓൺ ദി എൻ സി ടി ടു തൗസൻഡ് ട്വന്റി ത്രീ സ്കോർ അപ്പോൾ കൗൺസിലിംഗ് അല്ലെങ്കിൽ അഡ്മിഷൻ സ്കെഡ്യൂൾ അതുപോലെ തന്നെ മെറിറ്റ് ലിസ്റ്റ് കൗൺസിലിംഗ് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ എല്ലാവരെയും വിളിച്ച് വരുത്തിയിട്ട് സ്ലോട്ട് അനുസരിച്ച് ഫിൽ ചെയ്ത് വിടുക അപ്പോൾ അതിന് ലിസ്റ്റ് വൺ ടു ത്രീ എന്നൊന്നും ഉണ്ടാവില്ല ഇനി അഡ്മിഷൻ സ്കെഡ്യൂൾ മെറിറ്റ് ലിസ്റ്റ് എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ആദ്യ ഒരു ലിസ്റ്റ് ഇടും അതിൽ അഡ്മിഷൻ എടുക്കാത്തവർക്കായിട്ട് സെക്കൻഡ് ഒരു ലിസ്റ്റ് ഇടും അതിൽ അഡ്മിഷൻ എടുക്കാത്തവർക്കായിട്ട് തേർഡ് ഒരു ലിസ്റ്റ് ഇടും അങ്ങനെ സീറ്റ്സ് ഫുൾഫിൽ ആവുന്ന വരെ ചെയ്തു പോകുന്ന പ്രൊസീജിയർ ആണ് നമ്മുടെ മെറിറ്റ് ലിസ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ലിസ്റ്റ് വൺ ലിസ്റ്റ് ടു ലിസ്റ്റ് ത്രീ ഇപ്പോൾ ഡൽഹി യൂണിവേഴ്സിറ്റി ഒക്കെ അങ്ങനെയാണ് ചെയ്യാറ് അതേ സ്ഥാനത്ത് ഹൈദരാബാദ് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ അവർ കൗൺസിലിംഗ് ആണ് വെക്കാറ് ഒരു നൂറ്റമ്പത് റാങ്ക് ഇപ്പോൾ അറുപത് സീറ്റിലേക്ക് ആണെങ്കിലും ഒരു നൂറ്റമ്പത് റാങ്ക് വരെയുള്ളവരെ വിളിച്ചിട്ട് ഇപ്പോൾ പത്താമത്തെ റാങ്കുകാരൻ വന്നിട്ടില്ലെങ്കിൽ പതിനൊന്നാമത്തെ റാങ്കുകാരന് സീറ്റ് കൊടുക്കും അപ്പോൾ അങ്ങനെ ചെയ്യുമ്പോൾ ഒറ്റയടിക്ക് സീറ്റ് ഫില്ലാവാനുള്ള സാധ്യത കൂടുതലാണ് പിന്നെ ഏതെങ്കിലുമൊക്കെ ഒന്നോ രണ്ടോ വേക്കൻസി വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ അതിനായിട്ട് സെപ്പറേറ്റ് ലിസ്റ്റ് ഒന്നും പെർഫോം ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യമില്ല ഒരു സ്പോട്ട് അഡ്മിഷൻ വെക്കും അന്നേ ദിവസം വന്നിട്ടുള്ളതിൽ ആരൊക്കെയാണ് അറ്റൻഡൻസ് രേഖപ്പെടുത്തിയുള്ളവരെ അറിയിക്കും എന്നിട്ട് സ്പോട്ട് അഡ്മിഷൻ്റെ സമയത്ത് വരുന്നതിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ മാർക്ക് ആരാണോ അവർക്ക് അഡ്മിഷൻ കൊടുക്കുക അതാണ് പൊതുവേ ഉള്ള ഒരു രീതി അപ്പോൾ ഇതാണ് കൗൺസിലിങ്ങും മെറിറ്റ് ലിസ്റ്റ് ബേസ്ഡ് അഡ്മിഷനും അല്ലെങ്കിൽ അഡ്മിഷൻ സ്കെഡ്യൂൾ എല്ലാം ബേസ് ചെയ്തുള്ള അഡ്മിഷൻ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഉള്ള പ്രധാനപ്പെട്ട വ്യത്യാസം അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഒന്നുകൂടെ ഞാൻ ഉറപ്പിക്കുകയാണ് നിങ്ങളെ അഡ്മിഷൻ എടുക്കാൻ താല്പര്യമുണ്ടെങ്കിൽ എന്തായാലും എൻ സി ടി നോക്കിയിരുന്നൊരു വിദ്യാർത്ഥിയാണ് കാരണം പലരും എൻ സി ടി എഴുതിയാൽ ഓൾറെഡി ഡൽഹി യൂണിവേഴ്സിറ്റിയിലൊക്കെ ആയിട്ട് പലപ്പോഴും അഡ്മിഷൻ എടുത്ത് വേണ്ട മറ്റ് സെൻട്രൽ യൂണിവേഴ്സിറ്റികളിൽ മറ്റ് കോഴ്സുകളിലൊക്കെ ഓൾറെഡി അഡ്മിഷൻ എടുത്തിട്ടുണ്ടാവും പക്ഷേ പാഷൻ ടീച്ചിങ് ആണ് എനിക്ക് ഈ പ്രോഗ്രാമിന് ഐ ടി പി പ്രോഗ്രാമിന് തന്നെ കയറണം എന്നൊക്കെ ആഗ്രഹിച്ചിരിക്കുന്നവരുണ്ടെങ്കിൽ എന്തായാലും നിങ്ങൾ അപ്ലൈ ചെയ്തിരിക്കുന്ന യൂണിവേഴ്സിറ്റികൾ നിങ്ങളുടെ അഡ്മിറ്റ് കാർഡിൽ തന്നിട്ടുണ്ടാവും മിക്കവാറും നിങ്ങൾ ഏതൊക്കെ യൂണിവേഴ്സിറ്റികളാണ് അപ്ലൈ ചെയ്തിട്ടുള്ളതെന്ന് ആ യൂണിവേഴ്സിറ്റികൾ അല്ലെങ്കിൽ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ടിൻ്റെ സൈറ്റിൽ എന്നും ഒരു രണ്ട് നേരം രാവിലെയും രാത്രിയും കയറി നോക്കുക എന്തെങ്കിലും അപ്ഡേറ്റ് വരുന്നുണ്ടോ എന്നുള്ളത് കണ്ട് മനസ്സിലാക്കുക അതിൽ യാതൊരു വിട്ടുവീഴ്ചയും വരുത്താതിരിക്കുക അപ്പോൾ ഇതുപോലത്തെ അപ്ഡേറ്റ്സിനായിട്ട് സ്റ്റേറ്റ് യൂണിറ്റ് പ്രഫ് വൈസ് സെഷൻ ആദ്യമായി കാണുകയാണെങ്കിൽ ടു തൗസൻഡ് ട്വന്റി ഫോറിൽ എൻ സി